హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి మనం సొల్యూషన్స్తో సహా ఆ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద వీడియో ఆల్రెడీ మ్యాథ్స్ టూ ఏ మ్యాథ్స్ టూ బి ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్స్ అయితే జరిగాయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఎగ్జామ్కి వచ్చాయి అండ్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ వెల్ సార్ అని చెప్పి దే ఆర్ యాక్చువల్లీ సేయింగ్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు హియర్ దిస్ సో ఈ కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ కూడా మీరు మేము ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి అన్నీ కూడా ఆ క్వశ్చన్స్ రాయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో వీడియోలోకి వచ్చినట్లయితే మనం బేసిక్గా ఈరోజు ఈ వీడియోలో చెప్పిన క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా పేపర్లో ఉంటాయి ఓకేనా సో నేను ఇందులో మీకు టాప్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చెప్పబోతున్నాను ఈ టాప్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో కనీసంలో కనీసం పేపర్ ఎంత టఫ్గా ఉన్నా కూడా మీకు త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా త్రీ టు ఫోర్ లేదా టూ టూ త్రీ పక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట అంటే ఒక ఎస్సే ఒక షార్ట్ అనేది కవర్ అయిపోద్ది ఓకేనండి అది కానీ మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఈ క్వశ్చన్సే చేసేస్తే పాస్ అయిపోతారు అని మాత్రం అనుకోవద్దు ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా చేయండి అంటే దీంతోపాటు మీరు కూడా ఇంకొన్ని చదువుకోవాలి ఓన్లీ ఇవే చేస్తా అవ్వదు ఎందుకంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చదివితే పాస్ అయిపోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అవును కదా అంత సిలబస్లో కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్స్ మెయిన్ అనమాట ఓకేనా మీరు నార్మల్గా మిగతా కూడా చదువుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్స్ ఇంకా మెయిన్ ఒకవేళ ఇంతవరకు ఎవరైనా చదవలేదు అనుకున్న వాళ్ళు వీటితో స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి నేనైతే విత్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది సబ్స్క్రైబ్ నావ్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ నోటిఫైడ్ అయితే మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడవచ్చు సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇచ్చాను మీరు ఎలా రాయాలనేది ఒకసారి చూడండి జస్ట్ అంతే ఓకేనా ఇక్కడ ఇంకేమీ మనం టైం వేస్ట్ చేయడానికి లేదు ఫస్ట్ టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో ప్రతి కెమిస్ట్రీ పేపర్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా ఇంతవరకు నాకు రాసి సార్ ఇప్పుడు చదువుదాం అనుకుంటున్నాను అనుకున్న వాళ్ళకి అవ్వచ్చు లేదా నేను అన్నీ చదివాను ఏది బాగా రివర్స్ చేయాలి అని అడిగితే వాళ్ళకైనా అవ్వచ్చు ఎవరికైనా ఇవి మీరు స్కిప్ చేయడానికి లేదు ఇవి బాగా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట అయితే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు హౌ క్లోరిన్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫై ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రియాక్షన్స్ విత్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఎన్హెచ్ త్రీ అండర్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ సో క్లోరిన్లో ఇది ఏ క్వశ్చన్ అమ్మా ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్ ఇది గుర్తుంచుకోండి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్ అన్ని నేను చెప్తున్నాను ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్ అనే క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది క్లోరిన్లో అది మీరు గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా పడుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఇందులో ఎన్ఏఓహెచ్ ఒకటి అలాగే ఎన్హెచ్ త్రీ అండర్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అడిగాడు సో దీనికి మీరు ఏ విధంగా రాయాలనేది మీకు యొక్క నోట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం అక్కర్లేదు మీరు చదివితే అర్థమైపోద్ది అండ్ యూ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఫర్ మెనీ డేస్ సిన్స్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అక్కడ నుండి మీరు చదువుతూ వస్తున్నారు ఓకేనా సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఇవి అయితే ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ రాయాలి సెకండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే ఇవి దేనికి సార్ అంటే ఇవి ఆ క్లోరిన్ యొక్క ప్రిపరేషన్కి సంబంధించినవి ఇవి ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారండి మూడు క్వశ్చన్లు ఇందులో అడుగుతున్నాడు ఒకటి క్లోరిన్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యింది అడుగుతున్నాడు ఇంకొకటి ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్లోరిన్ని ఎన్ఏఓహెచ్తో మీరు రియాక్ట్ చేస్తే ఏ ఏ ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయని అడుగుతున్నాడు అలాగే ఎన్హెచ్ త్రీతో చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో ఏ ఏ ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ఏ ఈ యొక్క క్లోరిన్ అనేది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయింది చేయాలి కాబట్టి అవే ఇవ్వనమాట రైట్ సో ఇవి ఇవన్నీ మీరు స్కిప్ చేయొద్దు పాజ్ చేయండి పాజ్ చేసి ఈ నోట్స్ రాయండి ఒక దగ్గర ఓకేనా చూసి చదివేస్తానంటే అవ్వదు స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఒక దగ్గర రాసుకోండి ఎందుకంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్సే కదా మెయిన్ క్వశ్చన్స్ రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే దాని యొక్క కంటిన్యూషన్ ఇది ఇదిగోండి రైట్ సో ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాం ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రోడ్ రియాక్షన్స్ సో రియాక్షన్స్ ఏ విధంగా జరుగుతాయి అని చెప్పి ఇచ్చాడు అయినైజేషన్ యానోడ్ దగ్గర ఎలాగ క్యాథోడ్ దగ్గర ఎలాగ ఈ రెండు కూడా ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి కదండి రియాక్షన్లో సో మీకు యానోడ్ దగ్గర ఏ విధంగా రియాక్షన్ జరుగుతుంది క్యాథోడ్ దగ్గర ఏ విధంగా రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఆ రెండు కలిపి కింద ఒకటి ఇచ్చారు ఇది నెక్స్ట్ వాటి మీనింగ్ చెప్తున్నారు అనమాట మీకు నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే నేను
నెక్స్ట్ చూసుకునేటైతే రైట్ దాని యొక్క కంటిన్యూషన్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు హాట్ ఎన్ఏఓహెచ్ అయింది కదా దాని కంటిన్యూషన్ అవ్వండి సో కోల్డ్ ఎన్ఏఓహెచ్కి సంబంధించి రియాక్షన్ రాసేశారు ఇది హాట్ అనమాట ఓకే ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ ఏంటి ఎన్హెచ్ త్రీ అండర్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఏంటి ఆ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అంటే రెండే ఒకటి ఎక్సెస్ ఎన్హెచ్ త్రీ అంటే ఎక్కువ ఇంకోటి ఎక్సెస్ క్లోరిన్ అంటే సిఎల్ టూ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎన్హెచ్ త్రీ ఎక్కువ ఇక్కడ క్లోరిన్ ఎక్కువ ఈ రెండింటితోటి కూడా మీరు ప్రిపేర్ ఈ యొక్క రియాక్షన్ ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట అది వాటికి సంబంధించి రియాక్షన్స్ ఇచ్చారు మీరు ఇక్కడ గమనించిన పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అయిపోయింది లేండి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే కెమిస్ట్రీలో మీరు బాగా రాయాల్సిన ఏవైనా ఉన్నాయి అంటే రియాక్షన్స్ ఓకేనా మోస్ట్లీ అన్నీ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రియాక్షన్ని బాగా ముందు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆ తర్వాత పైన ఉన్న మ్యాటర్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఈ కింద ఉన్నదే పైది అనమాట పైది మీరు సపరేట్ చదవక్కర్లేదు చూడండి ఎన్హెచ్ త్రీ ఓకేనా త్రీ సిఎల్ టూ ఎన్సిఎల్ త్రీ ప్లస్ త్రీ హెచ్సిఎల్ అని ఉంది ఇది ఇప్పుడు మీకు చదవడం రాలేదు అనుకోండి దీనికి సింపుల్గా ఏంటంటే ఇది గుర్తుంచుకోండి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏమని రాస్తారంటే ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ త్రీ అంటే అమోనియా అండ్ త్రీ సిఎల్ టూ అంటే క్లోరిన్ ఓకేనా ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ త్రీ అండ్ త్రీ సిఎల్ టూ గిఫ్ట్స్ ఎన్సిఎల్ త్రీ అండ్ త్రీ హెచ్సిఎల్ అని రాస్తే అయిపోయింది డెఫినేషన్ లేదు అనుకుంటే ఎన్హెచ్ త్రీ రియాక్ట్స్ విత్ త్రీ సిఎల్ టూ అండ్ గివ్స్ ఎన్సిఎల్ త్రీ అండ్ హెచ్సిఎల్ యాజ్ ప్రొడక్ట్స్ అని రాయచ్చు అంటే మీరు అక్కడ రాసే విధానం ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ రెండు రియాక్ట్ అవుతున్నాయి ఈ రెండింటిని ఇస్తున్నాయి ఓకేనా అది మనకు అక్కడ థీము దాన్ని మీరు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారనేది ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ ఎక్కడ ఉన్నదే చదవాలని లేదు ఓకేనా అది కాకపోతే ప్రతి దానికి అలా రాయకూడదు కాబట్టి ఎక్కడైనా మర్చిపోయిన కేసెస్లో అలా రాసేయండి సరిపోతే మార్క్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇదేంటమ్మా ఇది కూడా క్లోరిన్ ప్రిపరేషనే బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ల్యాబరేటరీ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ల్యాబరేటరీలో కూడా ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుంది అనేది రాయాలి ఆ తర్వాత ఇందులో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే క్లోరిన్ ముందు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఐరన్తో ఎలా రియాక్ట్ అవుద్ది హాట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎన్ఏఓహెచ్తో ఎలా రియాక్ట్ అవు రియాక్ట్ అవుద్ది అలాగే ఎసిడిఫైడ్ ఎఫ్ఈఎస్ఓ ఫోర్తో ఎలాగా అయోడిన్తో ఎలాగా హెచ్ టూ ఎస్తో ఎలాగా ఎన్ఏ టూ ఎస్ టూ ఓ త్రీతో ఎలాగా వీటితో ఎలా రియాక్ట్ అవుద్ది అని కూడా రాయాలి ముందు క్లోరిన్ ఎలా ప్రిపేర్ అవుద్దు రాయాలి కాబట్టి ఇక్కడ రాసామన్నమాట ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ కనిపిస్తుందా అది రాసుకోండి సో క్లోరిన్ ముందు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుందో మనకు తెలిసింది అనుకోండి ఆ తర్వాత మిగతా మీరే రాస్తారు సో ఫస్ట్ ఇంకోండి త్రీ పాయింట్స్ క్లోరిన్ ప్రిపరేషన్ మీదే అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఈ మూడు రకాలుగా కూడా మీరు క్లోరిన్ ప్రిపేర్ చేయవచ్చు అది రాసిన తర్వాత రియాక్షన్స్ విత్ ఐరన్ ఫస్ట్ది ఎసిడిఫైడ్ ఎఫ్ఈఎస్ ఫోర్ సెకండ్ది ఐయోడిన్ థర్డ్ది హెచ్ టూ ఎస్ ఎన్ఏ టూ ఎస్ టూ ఓ త్రీ ఇవన్నీ రియాక్షన్స్ అనమాట కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవి సో క్లోరిన్ అనేది రియాక్షన్ అయిన తర్వాత రియాక్ట్ అయిన తర్వాత మనకి ఇచ్చిన ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ రాయాలి ఇందాల చెప్పినట్టుగానే వీటిని బేస్ చేసుకునే మీకు డెఫినేషన్ ఉంటుంది కెమిస్ట్రీలో అవనియండి ఫిజిక్స్లో అవనియండి కింద ఇచ్చిన రియాక్షన్ కెమిస్ట్ ఫిజిక్స్ అనుకోండి కింద ఇచ్చిన ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని డెఫినేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ అనుకోండి కింద ఇచ్చిన రియాక్షన్ని బేస్ చేసుకుని డెఫినేషన్ ఉంటుంది ఇది చాలా మంచి ట్రిక్ అనమాట దాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు వెన్ ఎవర్ యూ ఫోగెట్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎనీ కేస్ యూ క్యాన్ యూజ్ దిస్ ట్రిక్ రైట్ అండ్ ఓకేనండి సో ఇది క్లోరిన్ క్వశ్చన్ అనమాట సో రెండు క్లోరిన్ క్వశ్చన్లు మీరు చేశారు చేసారా ఎస్ రెండు క్లోరిన్ క్వశ్చన్లు అయిపోయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఓజాన్ ఓజాన్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో కూడా మీకు ఓజాన్ యొక్క ప్రిపరేషన్ అడుగుతాడు తర్వాత పీబీఎస్తో రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటున్నాడు కేఐ హెచ్జి ఏజి సి టూ హెచ్ టూ వీటితో రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది సిమిలర్లీ ఎలాగైతే మీరు ఇప్పుడు క్లోరిన్ రెండు క్వశ్చన్లు చూసారో అలాగే ఇది కూడా ఉంటుంది దానికి సంబంధించి నోట్స్ ఇక్కడ ఉంది ఇలాగే నేను ఎలా రాసాను అలా రాసుకోండి సో ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ వన్ టూ పాయింట్స్ ప్రిపరేషన్ అమ్మ అంటే ఆక్సిజన్ నుంచే కదా వస్తుంది ఓజాను ఓజోన్ అంటే ఓ త్రీ అనమాట అది సో ఇవి చదవాలి ఆ తర్వాత రియాక్షన్స్ దేంతో పైన అడిగిన దాంతో ఫస్ట్ అది పీబీఎస్ కేఐఈ అలా అన్నిటికి మ్యాటర్ ఈ మ్యాటర్ కూడా రాయాలి మీకు మెర్క్యూరీ క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఇది మెర్క్యూరీ టైలింగ్
कंटिवस टू हेजी प्लस ओ थ्री इधर हेजी तो अदे विधा एजी तो अलग सी हेच टू तो सी टू हेच टू अना सी हेच टू डबल बोन सी हेच टू अना एन कं सी नाग हेचल अदे कदा सी टू हेच फोर्स आधा ओके अंदे क्लियर रईट सो नैक्स्ट क्वेश्चन चाल इंपारटेंट वेर्नर्स थीरी क्वेश्चन अंडी वेर्नर्स थीरी शार्ट मैक्सीम इच्छे ओके सो ट्रई टू रीड इंदोड़ फस्ट वेर्नर्स थीरी आफ् कोआर्डनेशन कांपौंड अंत एने टू पाइंट रहा इक ओके रईट अंदर टू थिंग्स उठा वेर्नर्स थीरी प्रैमरी अच्छे सैकंडरी अच्छे सो प्रईमरी अंत सैकंडरी अंत चूँदे रईट सो इक क्लीयर का चूड़ी प्रैमरी बैलेंस की संबंधी फोर पाइंट्स इच्छा फोर रायी मार्क्स पड़ा नीनेता ओके बुक्स अलग उ फोरे मेन पेटा इच्छा अदे विधा सैकंडरी बैलेंस सैकंडरी बैलेंस की संबंधी फोर इच्छा क्लियर रईट इप्ड एग्जापल एग्जापल ऐक्चुअल बुक् रेडे इच्छा रे रायकूद मिनीम नाग रासते इंक पक् मार्क्स पड़पता है आ मैटर को रायपोना नागू रास्ते मैक्सीम मार्क्स पड़पता है ओके सो अवे फस्ट दिगो इक हेक्सा एम ईन कोबाल थ्री क्लोराइड दाँ कांपौन ओके रईट इधर स्क्रीन षाटो लेदा पाजेको रास्को इधट नैक्स्ट इधन कंटिवेशन फस्ट दिन एग्जापल कदा फस्ट दिन एग्जापल फस्ट पाइंट एक्व पाइंट्स उ नागे इच्छा नागर रे पाइंटे नाग विड़ी जरिए फस्टी प्रईमरी बैलेंस आफ सीओ ईज थ्री कोबाल अलगे इट ईज साफाइड बै थ्री क्लोरी अया अलग सैकंडरी बैलेंस आफ कोबाल सिक्स इट ईज साफाइड प्रती दा की नागे उठाई प्रईमरी बैलेंस सैकंडरी बैलेंस अभी दें तो साफ अवता है अंत ये ये रियाक्ष इन देंगे ये मालिक्यूल तो अभी फाम अवतर सरपे अखल एक्सट्रा इनफर्मेस इधर यह डग्रम पक् अल ओके सीओ ओके एन हेच थ्री एन हेच थ्री एन हेच थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उबाटी इक सिक्स इच्छा आ विधा ओके अभी चलते इतने चलते अदेद प्रतीदी टेक्नीक अंत अद बट यू नीड टू रिमंबर गुर्त अभी फस्ट एग्जापल इधे सैकंड एग्जापल दीन सेम प्रईमरी साफाइड सैकंडरी साफाइड अंत साफ अभी ये विधा ये अयोन तो साफ अवता है राय प्रईमरी बैलेंस एंत राय सैकंडरी बैलेंस एंत रास्ते सरपे अंत ओके रेम इप्ड इंको रेपा कदा टोटल फोर उठा ऐक्चुअल बुक् इच्छा बट फोर चलते मार्क्स वस्ताई ओके रईट नैक्स्ट मेरे चूस न नैक्स्ट थ्री फोर सो इन टू वन टू अब त्री फोर अन्ट इधर इधर थर्डदे ओके इधे थर्डदे इंदोड़ एबी सीडी पे अभी पक्की एलगना नाग पाइंट कस्ते मैं रे पाइं कैसा पन कंटंट अदे रईट सो इध थर्डदे कमा ओके सेम नागिटोबाल एन हेच थ्री क्लोरी उठाई का फाम अवतने गमन एग्जापल ओके इध वेरनर्स थीरी क्वेश्चन चाल इंपारटेंट क्वेश्चन फोर क्वेश्चन अच्छा अब नैक्स्ट नैक्स्ट क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन अभी बेसिक नैक्स्ट क्वेश्चन हाउ ईज अमोनी मैनुफाक्चर बै हाबर्स प्रासेस् एक्सप्लेन द रियान वित् जेड एंड एसो फोर सीयु एसो फोर एजीसीएल सो ही क्वेश्चन ऐक्चुअल सिक्स क्वेश्चन अच्छे चपाँ फाइव का सिक्स क्वेश्चन ही प्रिपेर अव्वाल बहुत मैनुफाक्चरिंग आफ् इंदो सेम मुं अमोनी अने हाबर्स प्रासेस तो एला प्रिपेर अड़का तरह के रियाक्षन क्रीन ओके फस्ट पाइंट्स इवीं देन कोसम सर अंटे इदंत इकड वरक इंत एक्सप्लेनेशन इधी थ्री कंडीशन जो आ कंडीशन इच्छा एट हई प्रेजर उ टू हड्रेड अटमास्फिर प्रेजर उ अलगे लो टेमपरेशन सी ट्वेंटी फाइव टू सी फाइव के मध्य जो अलगे कैटलीस्ट एम ऐड कैटलीस्ट अंत और रियाक्ष फास्ट कोसम वाड़ेदान कैटलीस्ट अटार अंत इन मंट आईपो दिन मैं पेट्रोल वैसे एंत मंटे इंक्रिमेंट उ ओके अंत पवर कैटलीस्ट अने रियाक्षन ने अंत फास्टअपस्त कैटलीस्ट अने के इंक्रीज स्पीड सो ई मूडन मूड दि अमोनिया संबंधी आ तर दिन ओक आ तरवा अमोनिया अपड़ू डग्रम को मंच मार्क्स पड़े अवकाश उ मैक्सीम चे 
రైట్ ఇంకా ఆస్ట్వాల్డ్ నెక్ నెక్స్ట్ అనమాట నైట్రిక్ యాసిడ్ దాని పెద్ద డయాగ్రామ్ ఉంది అందుకే వేయలేదు మీకోసం సో ఈ చిన్నది ఇది వేసేయండి ఓకేనా ఇదిగోండి ఇది వేయండి నెక్స్ట్ రియాక్షన్స్ విత్ మీరు అడిగాడు కదా మీకు క్వశ్చన్లు మూడు అడిగాడు ఆ మూడిటితో రియాక్షన్ చేయండి జెడ్ అండ్ ఎస్ఓ ఫోర్తో చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది అలాగే సియూ ఎస్ఓ ఫోర్తో ఏమొస్తుంది ఏజీసీఎల్తో ఏమొస్తుంది ఓకేనా అది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నైట్రిక్ యాసిడ్ దీన్ని మనం ఆస్ట్వాల్ ప్రాసెస్తో చేస్తాం అనమాట దీని ముందు ఇది హ్యాబర్స్ ఇది ఆస్ట్వాల్స్ ఇది మీకు ఫోర్ మార్క్స్కి మ్యాక్సిమం వచ్చే అవకాశం ఉంది లేదంటే ఎస్ఏలో కూడా ఇవ్వచ్చు సియు జెడ్ఎన్ ఎస్ ఎయిట్ పీ ఫోర్ ఈ నాలుగిటితో చేయమన్నాడు ఫస్ట్ ఇది ఎలా చే అయ్యిందో చేసి ఆ తర్వాత వాటితో ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో చేయాలన్నమాట ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు ఫస్ట్ దంతా మ్యానుఫ్యాక్చరింగే వన్ టూ త్రీ త్రీ పాయింట్స్ అనేవి అది ఏ విధంగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది అని చెప్పి ఇచ్చినవి ఆ తర్వాత రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అనేది ఇవ్వండి వన్ టూ కాపర్కే ఈ రెండు జింకుకి ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఇక్కడ మీరు సార్ ఈ రెండు రాయాలా ఒకటే రాయాలని మీకు డౌట్ వస్తుంది రెండు రాయండి ఎందుకంటే ఈజీ ఇక్కడ ఏముంది మీరు మిస్ చేయడానికి చూడండి సియు హెచ్ఎన్ఓ త్రీ సియు ఎన్ఓ త్రీ ట్వైస్ ఎన్ఓ హెచ్ టూ ఓ ఇవి అలానే ఉంటున్నాయి ఈ రెండిట్లో అంటే ఒకటి చదివితే ఇంకోటి రాసేయచ్చు ఇక్కడ కూడా ఇది చదివితే ఇది రాసేయచ్చు కాకపోతే నెంబర్స్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ టూ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ ఫోర్ వన్ టూ టూ ఉంది సో ఆ నెంబర్స్ని గుర్తుపెట్టుకుని మీరు రాసుకున్నారు అనుకోండి అనవసరంగా టైం వేస్ట్ అవ్వదు మీకు ఎందుకంటే ఈ రెండు రాస్తే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి ఒకటి రాయడం వాళ్ళు రాదు ఒకళ్ళు ఒకటి రాస్తాను సార్ అనుకున్న వాళ్ళు డెఫినేషన్ రాయండి ఇక్కడ ఇక్కడ డెఫినేషన్ మీకు ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకవేళ ఒకటే రాస్తాను అన్నాడు డెఫినేషన్ రాయండి ఒకటి రాయకండి చెప్పింది అర్థమైంది కదా రైట్ సో ఎస్ఏ తోటి పీ ఫోర్ తోటి సో ఇవి నేను ఇచ్చిన టాప్ సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ ఆరు చదివితే పక్కాగా త్రీ క్వశ్చన్స్ మీకు ఎగ్జామ్లో ఉంటాయి త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తాయి ఓకేనండి మిగతావి కూడా మీరు అంటే గాల్వానిక్స్ ఎలా అవ్వచ్చు కోల్డ్ రష్లో అవ్వచ్చు ఇలా ప్రైమరీ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీకు అవన్నీ చదవాలమ్మా ఓకేనా అవన్నీ చదువుకోవాలి ఇంకా షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో కూడా మీకు బ్రాక్స్ ఈక్వేషను ఇలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్నీ చదవండి మరి ఇవే ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ అంటే ఇవి మీ అందరి దగ్గర నోట్స్ మ్యాక్సిమం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా ఉన్నదనమాట ఒక్కొక్క దగ్గర సో ఎలా రాయాలో అనే కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు అదే గాలవనిక్స్ ఎలా అయితే అందరికీ ఒకలా ఉంటుంది నేను అందుకే అది ఇవ్వలేదు ఓకేనా అవి మీ దగ్గర ఎలాగా ఉంటాయి ఇవి మాత్రం ఎంత రాయాలో తెలియట్లేదు కొన్ని బుక్స్లో ఎక్కువ మ్యాటర్ ఉంది కొన్ని బుక్స్లో చిన్న మ్యాటర్ ఉంది సో కరెక్ట్గా మార్క్స్ రావడానికి ఏ విధంగా రాయాలని చెప్పి కొంతమంది నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ దిస్ వీడియో ఫర్ యూ ఆల్ అయితే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చదవండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఎంత కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సో మచ్